आमच चैनल सब्सक्राइब करा और बेल आयकॉन व क्लिक करू नवीन नए वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलवा इन लास्ट पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड वी लर्न अबाउट एलिट्रेशन रिपीटेशन सिमिली मेटाफर ओनोमैटोपिया एंड पर्सोनिफिकेशन टुडे इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एपोस्ट्रॉपी हाइपरबोल इन्वर्शन एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरॉन सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट एपोस्ट्रॉफी एपोस्ट्रॉफी मीन्स वॉट इट इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और एबसेंट थिंग्स वेन देअर इज अ स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड एबसेंट पर्सोनिफाइड थिंग्स और एबस्ट्रैक्ट आइडियाज देन दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी इन मराठी एपोस्ट्रॉफी मीन्स परोक्ष संबोधन अलंकार जेव्हा एखादे विधान मृत अनुपस्थित व्यक्ती मूर्तिमंत वस्तू किंवा कल्पना इत्यादीनं उद्देशून केले जाते तेव्हा त्यास परोक्ष संबोधन अलंकार असे म्हणतात उदाहरणार्थ अरे चंद्रा मला तुझा चंद्रप्रकाश दे आता हे विधान चंद्राला उद्देशून करण्यात आलेलं आहे असं आपण चंद्राला उद्देशून विधान करू शकतो का साहजिकच नाही दुसरं उदाहरण पाहूया अरे मरणा तुझी नांगी कोटे अरे मरणा तुझा विजय कोटे आता हे सुद्धा वाक्य मरणाला उद्देशून करण्यात आलेलं आहे तर आपण असे मरणाला तुझी नांगी कोटे किंवा तुझा विजय कोटे असं म्हणून विधान करू शकतो का साहजिकच नाही जेव्हा निर्जीव गोष्टीस सजीव गोष्टीप्रमाणे संबोधित केले जाते तेव्हा त्यास परोक्ष संबोधन अलंकार असे म्हणतात तुम्हाला एक साधं सोपं उदाहरण मी सांगते निसर्ग राजा ऐक सांगते हे गीत किती जणांना माहिती आहे जर माहीत नसेल तर सुरुवात त्याची जरूर ऐका कारण ह्या गाण्याची सुरुवात परोक्ष संबोधन अलंकाराने करण्यात आलेली आहे वृक्षांनो वेलींनो फुलांनो कळ्यांनो इत्यादी प्रकारच्या शब्दांचा वापर करून त्या निसर्गाला संबोधित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तर अशा प्रकारे निर्जीव गोष्टीस सजीव गोष्टीप्रमाणे संबोधित चित्त केलं जातं त्यास परोक्ष संबोधन अलंकार असं म्हटलं जातं आपण थोडंसं जरा इंग्लिशमध्ये त्याचं उदाहरण पाहूया सी दिस एक्झाम्पल व्हॉट एव्हर आय हॅव रिटर्न ऑन द बोर्ड ओ लाईफ यू आर अ मिस्टेक टू मी दिस सेंटेन्स इज ॲड्रेस टू द लाईफ दिस सेंटेन्स इज ॲड्रेस टू द लाईफ इट मीन्स दॅट हिअर लाईफ इज पर्सोनिफाईड अँड ॲड्रेस सी दिस सेकंड एक्झाम्पल गुड बाय माय डिअर ओल्ड होम दिस सेंटेन्स इज ॲड्रेस टू द ओल्ड होम मीन्स हिअर दिस सेंटेन्स इज पर्सोनिफाईड मीन्स ओल्ड होम इज पर्सोनिफाईड अँड ॲड्रेस देन हाऊ टू राईट अँसर इन अ एक्झाम दिस फिगर ऑफ स्पीच इज ॲपोस्ट्रॉपी बिकॉज लाईफ इज पर्सोनिफाईड अँड ॲड्रेस सी दिस सेकंड एक्झाम्पल हाऊ टू राईट अँसर दिस फिगर ऑफ स्पीच इज ॲपोस्ट्रॉपी बिकॉज ओल्ड होम इज पर्सोनिफाईड अँड ॲड्रेस नाऊ टर्न टुवर्ड्स दी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दॅट इज अ हायपरबोल हायपरबोल मीन्स वॉट एक्झॅचरेटेड स्टेटमेंट वेन समथिंग इज स्टेटेड ॲज मच मोर ऑर ॲज मच लेस दॅन वॉट इट इज रिअली दॅन दॅट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड हायपरबोल इन मराठी हायपरबोल मीन्स अतिशयोक्ती अलंकार जेव्हा एखादे विधान कल्पना किंवा विचार आहे त्यापेक्षा अधिक पुगून सांगितले जाते तेव्हा त्यास अतिशयोक्ती अलंकार असे म्हणतात उदाहरणार्थ ती हसली आणि सारे जग आनंदित झाले आता साहजिकच हे उदाहरण अतिशयोक्ती आहे किंवा फुगवून सांगण्यात आलेलं आहे कारण जर एखाद्याच्या हसण्याने जर सारे जग आनंदित झाले असते तर किती बरे झाले असते आता जरा दुसरं उदाहरण आपण पाहूया तो वाऱ्यापेक्षाही जलद गतीने धावला आता साहजिकच हे उदाहरण सुद्धा अतिशयोक्ती आहे किंवा फुगवून सांगण्यात आलेलं आहे वाऱ्यापेक्षा जलद गतीने कोणी धावू शकतो का साहजिकच नाही चला तर आपण जरा इंग्लिशमध्ये त्याचे उदाहरण पाहूया वेन शी डायड हर हजबंड वेब ओशन्स ऑफ टियर्स वेन शी डायड हर हजबंड वेब ओशन्स ऑफ अ टियर्स ऑब्विसली दिस स्टेटमेंट इज एक्झॅचरेटेड बिकॉज नो वन कॅन शेड टियर्स लाईक ओशन सो इट इज अनबिलिवेबल थिंग नाऊ टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्झाम्पल ऑल द परफ्युम्स ऑफ अरेबिया 
will not sweeten his little hand. This is also exaggerated or overstatement because only one drop of perfume is sufficient to make our hands fragrant. So, uh, how to write answer? This uh, figure of speech is hyperbole because uh, statement is exaggerated or overstatement. You understand everyone? Okay. Now, turn towards the next figure of speech that is a inversion. Inversion means what? Grammatical disorder of words. When the grammatical order of words is changed to suit the poetic effect, then that figure of speech is called inversion. In Marathi, inversion means vidkram alankar. And vidkram means what? Pultakram. Kavyatmak parinam sadhna sati jamva shabdhan cha krama madhe badal ke la zato. Tiamatyas vidkram alankar ase manta. Udarnath. Thar marle abjal ka nala shivaji maharajali. Ata zar hea vakya kade zar tumi pahila tar grammatically kima vakran drushtya he vakya barobar ahe ka? सहज कस नहीं कारण का तर मराठी वाक्याच जी रचना असते ती कशी असते कर्ता कर्म आणि क्रियापद त्याप्रमाणे जर विचार केला तर ठार मारले अफजल खानाला शिवाजी महाराजांनी हे वाक्य बरोबर नाही तर त्याचा क्रम कसा येईल मग शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाला ठार मारले आता दुसरं उदाहरण आपण जर पाहिलं पाहण्यासाठी तुकारामांना शेक्सपियर आले तर ह्या वाक्याचा क्रम सुद्धा इथे बदलण्यात आलेला आहे तर योग्य क्रम कसा होईल मग तुकारामांना पाहण्यासाठी शेक्सपियर आले तर आपण आता जरा इंग्लिश एक्झाम्पलकडे वळूया होम्स की द लिटल चिल्ड्रन लुक ॲट दिस सेंटेन्स वॉट एव्हर आय हॅव रिटर्न ऑन द बोर्ड केअरफुली बिकॉज दिस सेंटेन्स इज नॉट करेक्ट सेंटेन्स दिस सेंटेन्स इज नॉट अ ग्रॅमॅटिकली करेक्ट सेंटेन्स बिकॉज Uh, there are seven basic patterns of uh, English sentence and they are yeah, subject plus verb, subject plus verb plus object, subject plus verb plus complement, subject plus verb plus direct or uh, indirect object plus direct object, subject plus verb plus object plus uh, object of a complement, subject plus verb plus adverb subject plus verb plus object and adverb plus adverb like this way there are seven structures and according to that seven structures we have to construct our sentence so uh, what is the correct uh, structure of this sentence see this see here home home is what object then skip is what verb this little children is what subject then how will be the correct grammatical uh, structure of this sentence the little children ski home according to this second structure this sentence will be correct now now turn towards the next uh, example up went the balloon this is also not grammatically correct sentence because the grammatical order of this sentence is changed to suit the poetic effect. So the correct order of this uh, sentence will be like this. Here up is adverb, when is verb and the balloon is subject. Then how the sentence will be correct? The balloon went up. According to this sixth structure, this sentence will be right. The balloon went up. This is the correct order of sentence. When there is the uh, grammatical order of a sentence is changed, then that figure of speech is called inversion. I hope you might have understand this. Now turn to us the next figure of speech that is a antithesis. Antithesis means what? Opposite ideas or opposite words are placed in the same sentence. Then that figure of speech is called antithesis. इन मराठी अँटिथेसिस मीन्स विरोध अलंकार जेव्हा एकाच वाक्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या कल्पना किंवा विचार मांडले जातात तेव्हा त्यास विरोध अलंकार असे म्हणतात उदाहरणार्थ ती येते आणि ती जाते आता ह्या वाक्यामध्ये येणे आणि जाणे या दोन विरोध कल्पना 
मांडण्यात आलेल्या आहेत दुसरं उदाहरण पाहूया सूर्य उगवला की सकाळ होते आणि सूर्य मावळला की संध्याकाळ होते तर ह्या वाक्यामध्ये सूर्याचं उगवणं म्हणजे सकाळ आणि सूर्याचं मावळणं म्हणजे संध्याकाळ या दोन विरुद्ध कल्पना दर्शवण्यात आलेल्या आहेत जरा इंग्लिशमध्ये त्याचं उदाहरण पाहूया ही वॉन्ट्स टू लाईट द डार्क रूट ही आर इन दिस सेंटेन्स दिस टू ऑपोजिट आयडिया लाईट लाईट अँड डार्क दिस टू ऑपोजिट आयडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम सेंटेन्स सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज अँटिथेसिस नाव सी दिस सेकंड एक्झाम्पल मॅन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस इन दिस सेंटेन्स ऑल्सो मॅन मॅन्स प्रपोजिंग अँड गॉड्स डिस्पोजिंग दिस टू आयडियाज आर एक्सप्रेस्ड सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज अँटिथेसिस हाऊ टू राईट अँसर दिस फिगर ऑफ स्पीच इज antithesis because because light and dark these opposite ideas are expressed here in this sentence how to write answer this figure of speech is antithesis because proposing of a man and disposing of god these two ideas are expressed here you understand everyone now turn towards the last figure of speech that is a oxymoron oxymoron means what opposite words are placed side by side in a sentence when opposite words are placed in a sentence side by side then that figure of speech is called oxymoron jamma ekas vakyamade don viruddha goshti eka patopat ek lagechas vaparla jatat temma tyas oxymoron alankar ase mhantat udaharnarth तो स्पष्टपणे गोंधळलेला होता आता ह्या वाक्यामध्ये स्पष्ट आणि गोंधळ या दोन वाक्यांचा जवळजवळ वापर करण्यात आलेला आहे विरुद्ध गोष्टींचा जवळजवळ वापर करण्यात आलेला आहे दुसरं उदाहरण आपण पाहूया ती हरवलेली सापडली आता हरवले आणि सापडली ह्या दोन ज्या विरुद्ध गोष्टी आहेत त्या एकत्र वापर करण्यात आलेल्या आहेत म्हणून ह्या अलंकाराला ऑक्सिमोरॉन अलंकार असं म्हणतात जरा इंग्लिशमध्ये त्याचं आपण एक्झाम्पल पाहूया he is the wisest fool in the world in this sentence this wise and fool these two opposite words are kept very near to each other means one after another so this figure of speech is called oxymoron here see this uh, second example he is regularly irregular in this sentence this regular and irregular these two words are kept very close means very near to each other means one after another so this figure of speech is called oxymoron uh, i hope you might ha- have understand this uh, mostly oxymoron in uh, oxymoron figure of speech adjective plus noun or adjective plus adverb this construction is used i hope you might have understand apostrophe hyperbole inversion antithesis and ox- oxymoron uh, in next video we will see the next figure of speech till then goodbye